हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स लास्ट सेशन में हम लोगों ने कुछ बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड स्टडी किया था बेसिक कंप्यूटर में जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा होता है आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है सो so, कंप्यूटर जो हमारा आई सब्जेक्ट है स्टडी करने से पहले हम लोगों को जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए नाउ आप जो नाइन्थ क्लास में है फोर जीरो टू कोड जो है आपका सब्जेक्ट का आईटी सब्जेक्ट का इस कोड इस सब्जेक्ट में आप लोग जो है इस पांच यूनिट स्टडी करेंगे पहला जो है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा आईटी का सेकंड वन आपका कीबोर्डिंग स्किल से रिलेटेड रहेगा डेटा एंट्री करना सीखेंगे कैसे हम लोग डेटा एंट्र करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर थर्ड आप डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट बनाना रिपोर्ट बनाना अप्लीकेशन लिखना सीखेंगे थर्ड इज योर स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल में आप अपना डेटाबेस टेबुलर फॉर्म में कैसे बना सकते हैं वो सीखेंगे और लास्ट यूनिट में हम लोग पीपीटी बनाना सीखेंगे प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे सो so, आज जो हमारा यूनिट है वो फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है दैट इज इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आई इंडस्ट्री यहाँ पर आई टी टेक्नोलॉजी है और आई है आई टी सर्विसेज यानी कि सर्विसेज जो आईटी की हेल्प से रन होती हैं आईटी की हेल्प से ग्रो कर रही हैं उन सभी सर्विसेज के बारे में स्टडी हम लोग करेंगे सो so, इंडस्ट्री में आप देख रहे हो कि आज का जो सिनेरियो है इसमें आईटी बहुत ज़्यादा यूज होता है सो so, अगर मैं बात करूं आपकी फर्स्ट यूनिट की इंट्रोडक्शन टू आई टी आई इंडस्ट्री सो so, जो आपका पार्ट है आई पार्ट है वो दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सबसे पहली चीज़ है कि आपको आईसीटी का पूरा नाम याद रखना है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है आपका आईसीटी का फुल फॉर्म नाउ आईसीटी जो है आज का करंट जो सिनेरियो है इसमें बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है यानी कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप इमेजिन कर सकते हो अगर आप आपके पास आपका जो मोबाइल है वो अगर नहीं रहे तो आप पूरे दिन में कितना आ, अपने आप को मैनेज किस तरीके से करेंगे सो so, जो आपकी टेक्नोलॉजीज हैं वो आपको किस तरीके से आपके डेली रूटीन को आसान बना देती हैं इजी बना देती हैं ये आ, आपका बताता है कि जो आज का जो एरा है वो आपका डिजिटल एरा है सो so, जो आईटी जो टर्म है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर मैं उसकी बात करूं या डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आईटी क्या है आईटी टी मीन्स क्रिएटिंग मैनेजिंग स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करना फर्दर उसको मैनेज करना और उसको अपने सिस्टम में स्टोर करके रखना सच दैट आप उसको एक्सचेंज कर सकें जो स्टोर्ड आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज से मीनिंग है शेयर कर सकें दूसरों तक उसको सेंड कर सकें पब्लिक कर सकें उसको पब्लिसाइज कर सकें या किसी को प्राइवेटली आप उस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें सेंड कर सकें दिस इज आईटी यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है जो भी आप डिजिटली आपका जो डेटा है आप उसको कैसे क्रिएट करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को कैसे मैनेज करेंगे और स्टोर करने के बाद अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप उसको कैसे शेयर करेंगे दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सो जो आई टी इनेबल्ड सर्विसेज होती हैं वो इसका बहुत अच्छा यूज करती हैं जितनी भी इंडस्ट्री आप देख रहे हो आई टी का जो आपके इकनॉमी है किसी भी कंट्री की वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है कि इकनॉमिक डेवलपमेंट में आई टी का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है इसलिए है क्योंकि जितने भी तरीके की इंडस्ट्रीज हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आई टी का हेल्प रह रहे हैं आई टी सेक्टर का हेल्प लेती हैं यानी कि वो चाहे आप उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करने की बात हो या उसके प्रोडक्ट का इजी वे में प्रोडक्शन की बात हो तो आईटी इंडस्ट्री का यूज़ करती हैं सो so, अगर मैं बात करूं जो डिफरेंट आपके आईटी से रिलेटेड जो इनेबल सर्विस हैं आईटी से रिलेटेड इनेबल सर्विसेज हैं तो आप हर एक डिपार्टमेंट में देखेंगे वो चाहे आपका रिवेन्यू क्लेम हो लॉजिस्टिक्स हैं मेडिकल के बिल बनाने हैं कोडिंग करनी है मेडिकल ट्रांसपेरेंट ट्रांसक्रिप्शंस लिखने हैं या और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो आप देखते हो वेदर फोरकास्टिंग पहले से हो जाती है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी ये सब किसकी हेल्प से हो पाता है क्योंकि आईटी 
उसमें की रोल प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं ये सारी चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं डिफरेंट आपका हेल्थ केयर सेंटर है टेलीकम्युनिकेशन है एच डिपार्टमेंट है हर एक डिपार्टमेंट में आप देखेंगे आई का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और अगर मैं बात करूँ आपकी डिफरेंट जो इनेबल्ड सर्विसेज हैं उनमें सबसे पहला आपका बी है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बी का पूरा नाम याद आपको रखना है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सो जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है वो चाहे फाइनेंस से रिलेटेड अकाउंट्स से रिलेटेड टैक्सेशन ई पब्लिश यानी कि वेबसाइट पे प्रमोशन जो करते हैं लीगल और कंटेंट राइटिंग मल्टीमीडिया डिजाइन करने वाले जो हैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हेल्थ केयर ये जितनी भी सर्विसेज हैं इनके सबके अपने क्या होते हैं बी पी सर्विसेज होती हैं सच दैट ये अपनी जो सर्विसेज हैं उनको लोगों तक पहुंचा सकें उनको कस्टमर्स तक उसको उसकी सर्विसेज जो हैं वो डिलीवर कर सकें और उसके लिए वो आई का हेल्प लेती हैं आई टी का हेल्प लेती हैं आप सिस्टम के थ्रू चाहे मैसेज एज ए मैसेज लोगों को आप सेंड कर रहे हो इन्फॉर्मेशन ईमेल के थ्रू उनको मैसेज भेज रहे हैं या फिर आप उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं सर्वे कर रहे हैं अपने कस्टमर्स पे सो ये सारी की सारी जो सर्विसेज हैं बी जो करता है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए आपकी सर्विस प्रोवाइड करता है यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है वो एक आई जो है इसमें एक की रोल प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अगर मैं बात करूँ बी पी एम इंडस्ट्रीज़ की इंडिया में तो बी पी एम जो है होता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट तो आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है और बी पी एम जो है आपके आपकी जो जी डी पी होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसको बूम करती है उसको आपका इनक्रीज करती है यानी कि जितने भी आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं कंपनीज हैं वो आपका बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो आईटी सेक्टर की हेल्प से कर पाती हैं आईटी की हेल्प से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं सच दैट इट हैज़ प्लेस ऑन द वर्ल्ड मैप एंड इमेज ऑफ द टेक्नोलॉजी एडवांस इन द नॉलेज बेस इकोनॉमी दिस सेक्टर इज अटैक अमंग द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बाय द वेंचर सो आप देख सकते हो इसका कितना ज़्यादा आप यूज कर रहे हो आपके करंट सीनेरियो में अगर मैं आई बी पी एम इंडस्ट्री की बात करूं, ओके जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो आईटी इंडस्ट्री जो है अगर उनको कैटेगराइज किया जाए तो आप तीन चार पैरामीटर के हिसाब से कर सकते हैं सेक्टर के हिसाब से या फिर टाइप वेल रेंज ऑफर बाय द ऑर्गेनाइजेशन जोग्राफिकली उसका जो स्प्रेड है कि कहाँ कहाँ उसकी लोकेशन उसके हिसाब से या फिर रिवेन्यू एंड साइज ऑफ द ऑपरेशन के हिसाब से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अलग अलग सेक्टर्स में बता सकते हैं जैसे अगर मैं बात करूं एमएनसी की तो जो एमएनसी होती है वो मल्टीनेशनल कंपनी होती है यानी कि ऐसी कंपनियां आईटी कंपनीज जिसकी लोकेशन इंडिया के साथ साथ दूसरे देशों में भी उसकी ब्रांचेज हैं तो हम उसको क्या कहेंगे एम यानी कि ग्लोबल हैं वो आपके वर्ल्ड में उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं सो हम उसको क्या कहेंगे दैट इज़ एम एन कंपनी यानी कि उसका हेड क्वार्टर आपके इंडिया में नहीं है बाहर का है फॉर एग्जांपल यूएस की कोई कंपनी है और उसकी ग्लोबल लोकेशन है अदर कंट्रीज में है उसके साथ हमारे इंडिया में भी उसकी कोई ब्रांच है जैसे माइक्रोसॉफ्ट की है सो so, गूगल का है तो ये गूगल है माइक्रोसॉफ्ट है ये क्या है एम है ओके मल्टी कंपनी है इनका हेड क्वार्टर आउटसाइड इंडिया है बट इनकी जो ब्रांच है वो इंडिया में भी है सो so, हम इनको क्या कहेंगे एम कहेंगे दूसरा आपका आई होता है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स सो इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स आपके जो होते हैं आ, उनका हेड क्वार्टर इंडिया में होता है बट आ, जो उनकी सर्विस होती हैं वो अदर कंट्रीज़ को भी वो प्रोवाइड करती हैं यानी कि दूसरी कंट्रीज कंट्रीज़ में भी वो क्या करती हैं कंपनीज अपना सर्विस प्रोवाइड करती हैं नेक्स्ट इज़ योर ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स ग्लोबल इन हाउस सेंटर जो आपका है दैट इज़ योर कि आपका जो मॉडल होता है यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कंपनी ऐसे आपका ऑर्गेनाइजेशन जो इनोवेशन में बिलीव करती है कॉस्ट इफेक्ट उस पर नहीं मैनर करता है और उसके जो आईटी टी ऑपरेशन हैं वो आपके यूटिलाइज किए जाते हैं डिफरेंट आपके कंट्रीज में नाव अगर मैं बात करूँ आईटी की एप्लीकेशन की तो आईटी का एप्लीकेशन आप लोग देख सकते हो हर एक सेक्टर के अंदर इसका यूज हो रहा है वो चाहे लॉजिस्टिक हो वो चाहे आपका घर बैठे आप बैंकिंग कर रहे हो 
क्योंकि अब आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप घर पे बैठे सारे ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सकते हैं होम बैंकिंग जिसको हम कहते हैं या फिर आपको जो है रिजर्वेशन सिस्टम है या फिर आपका जो डिफरेंट आप मल्टी यूज़ करते हो वेबसाइट्स बनाने में एट्सेट्रा सो ये आपके डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनमें हम लोग अपना आई का यूज़ कर रहे हैं आई के अप्लीकेशनस को डे टू डे लाइफ में हम रियल रियलिस्टिक वे में हम उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से आईटी का यूज़ हो रहा है हर एक फील्ड के अंदर अगर मैं बात करूं होम कंप्यूटिंग की तो आपके पास पर्सनल कंप्यूटर होता है घर पे आप पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ करते हो वो चाहे गेम खेलने में करें आप सीडी डीवीडी से कोई ट्रैक रिकॉर्ड करने में करें या फिर आपका कोई आप अपना डेटा क्रिएट करें ई कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करें तो वो घर पे यूज हो रहा है दैट इज़ योर अप्लीकेशन एवरीडे लाइफ यानी कि एवरीडे लाइफ से मेरा मीनिंग है आप देखते होंगे माइक्रो ओवन है घर पे वॉशिंग मशीन है या फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो जिसमें आप देख सकते हो किस तरीके से आपका आई का यूज़ हो रहा है लाइब्रेरी के अंदर जो अप्लीकेशन है आई का लाइब्रेरी के अंदर क्या यूज होता है आप आपके पास पूरे लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स होती हैं उनका सबका सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होता है आप क्या करोगे सिंपल लॉगिन करके आप किसी भी बुक को ओपन करके उसको रीड कर सकते हो और उसको वहाँ पे बैठ के आप आराम से उसको स्टडी कर सकते हो सो so, आपका आपके लिए आसान हो जाता है आपको बुक सेल्फ में जाके उसको ढूंढने की जरूरत नहीं हार्ड कॉपी लेके उसको यानी कि आप उसको ऐसे ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है आप सिंपल जाके लॉगिन करते हैं बुक को सर्च करते हैं और आपका पीडीएफ उसके आपके सामने आ जाता है आप उसको रीड कर सकते हैं आई टी एट वर्क स्पेस वर्क स्पेस से मेरा मीनिंग है आप देख रहे होंगे हर एक जो बी पी ओज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें कंप्यूटर का कितना इम्पोर्टेंस होता है अगर विदाउट कंप्यूटर अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को इमेजिन करें तो बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि किसी भी पेपर वर्क आपका इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको वन मंथ पहले की कोई रिपोर्ट अगर आपको चाहिए हो तो आपको बड़ी डिफिकल्टीज हो जाती है कि अब वो मिलेगा कहाँ पे लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम पे यानी कि डिजिटल अगर आप वर्क कर रहे हैं आईटी का हेल्प ले रहे हैं तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन होंगी और आपको अगर कोई रिक्वायर्ड आपकी कोई रिपोर्ट है वो चाहे वन मंथ क्या आपकी टेन ईयर पहले की भी कोई रिपोर्ट है आप सिंपल एक सर्च में क्लिक करके उसका नाम लिख के उसको सर्च कर सकते हैं यानी कि विद इन सेकेंड में आप उसको बता सकते हो कि ये हमारी रिपोर्ट थी और ये ये उसके फिगर्स हैं तो इतना आसान हो जाता है आपका आईटी की हेल्प से किसी भी वर्क स्पेस पे आ, काम करना नाउ अगर मैं बात करूं एजुकेशन में आईटी का क्या रोल है तो आप देख रहे हो जैसे कि हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं आ, हमारी क्लासेज रेगुलर नहीं हो पा रही बट स्टिल वी आर कनेक्टेड दिस इज़ आई टी दिस इज आई टी यानी कि अब आई टी का यूज कैसे हो रहा है ए, हमारी क्लासेज रेगुलर नहीं है फिर भी हम लोग एक क्लासरूम की तरह स्टडी को जो है वो मैनेज किए हुए हैं और इंट्रैक्शन जो हमारा है वो कंटिन्यूस है अदरवाइज अगर मैं बात करूँ विदाउट आई टी बिना आई टी की हेल्प से ये जो आपकी रेगुलर क्लासेस हैं ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाती और आप एजुकेशन से समझ सकते हो आपको कोई बुक पढ़ना है आपको कोई प्रैक्टिकल करना है आपका कोई टॉपिक है उसको समझना है एलेबरेट करना है तो बड़ा इजी वे होता है किसी भी चीज़ को कंप्यूटर की हेल्प से समझना नाउ अगर मैं बात करूं आईसीटी का क्लासरूम में यूज क्या है तो क्लासरूम में जैसे ई लर्निंग है या फिर स्मार्ट बोर्ड प्रजेंटेशन है आपका मोनिटर की तरह बोर्ड होता है उस पर हम प्रजेंटेशन देते हैं दैट इज़ इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट्स वीडियो और एक्सपेरिमेंट्स बच्चों को दिखाना इमेज और वीडियो क्रिएट करना उनको पब्लिश करना एजुकेशन से रिलेटेड गेम्स सी डी रोम के बनाना और उसमें कैसे हम लोग मीडिया का यूज़ कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर कर सकते हैं गैदरिंग एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट इंटरनेट से आप अपने प्रजेंटेशन जो बनाते हैं कोई टॉपिक आपको दिया जाता है स्कूल से तो कैसे आप उसको गूगल से या किसी सर्च इंजन से सर्च करके उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं सेकेंड इज़ योर आई के अलावा आप आ, कह सकते हो कि एजुकेशन एनी वेयर एनी टाइम और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि वी आर नॉट इन ए सिंगल रूम बट स्टिल वी आर शेयरिंग आवर व्यूज शेयरिंग आवर डेटा विद ईच अदर सो दिस इज एजुकेशन 
कि आपका एजुकेशन में भी आपका यूज हो रहा है टीचिंग एड्स बनाने में यानी कि टीचर जो है जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए तो दिस इज़ टीचिंग एड जो आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ऑडियो वीडियो से रिलेटेड आपका जो स्टडी मटेरियल है उसको क्रिएट करना दैट इज़ टीचिंग एड और उसको फर्दर आपको शो करना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आप सिस्टम की हेल्प से कंप्यूटर की हेल्प से डिफरेंट जो आपके प्रोसीजर्स uh, होते हैं साइंस से रिलेटेड मैथ से रिलेटेड इक्वेशन है उनको अच्छे से अच्छे वे में आप लर्न कर सकते हो स्टडी कर सकते हैं आई का यूज इंटरटेनमेंट में भी होता है इंटरटेनमेंट से जैसे आपका मूवी है पिक्चर है वीडियो गेम्स हैं तो डिफरेंट आपके ऑप्शन आपके पास होते हैं कि आप यूज कर सकते हो इंटरटेनमेंट के लिए आई का कम्युनिकेशन में भी आई यूज होता है कम्युनिकेशन में क्या यूज होता है इसका कि आप किसी से भी वीडियो चैट कर सकते हो ऑडियो चैट कर सकते हो किसी को अपनी फाइल भेज सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो एट्सेट्रा और इसका बिजनेस में भी बहुत अच्छा यूटिलाइज होता है सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग यूज करते हैं आई का सो so, ये बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन आपके पास होते हैं सो so, आई uh, का रोल जो बैंकिंग में है फॉर uh, एग्जाम्पल आपका जो एवरीडे एक्टिविटी जो है बैंक की जैसे कस्टमर के को कोई ट्रांजैक्शन करना है उसका कोई मनी डिपॉजिट करना है सो so, आरडी है फिक्स डिपॉजिट्स है आरटीजीएस या एन ई है यानी कि किसी को भी ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करना है एटीएम में आप देखते हो कैश डिपॉजिट करना या विड्रॉ करना सो so, बैलेंस चेक करना तो बैंकिंग में भी आपका यूज हो रहा है डेली आप डेली रूटीन में देखते हो आपको बैंक में बैंक बैंक में जाके आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं या घर पे करते हैं तो सिस्टम से कितना हेल्पफुल होता है कैसे आप दूसरे किसी बैंक के एटीएम से भी आप अपना मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो जस्ट बिकॉज ग्लोबलाइजेशन एंड आई यानी कि आई का जो है वो हर फील्ड में यूज जो है बैंकिंग में आप यूटिलाइजेशन उसका देख सकते हैं आईटी का यूज इंश्योरेंस में जैसे डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसी जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं आप ऑनलाइन अपना कोई भी आप कार का इंश्योरेंस करवाएं या लाइफ इंश्योरेंस करवाएं या फिर आपका कोई भी दूसरा कोई प्रोडक्ट है उसका इंश्योर करवाएं तो डिफरेंट इंश्योर कंपनीज को आप कंपेयर कर सकते हो किसका इंश्योरेंस वैल्यू में क्या आपको प्रॉफिट हो सकता है क्या उसका प्रॉफिट मार्जिन है आप उन सबको यानी कि चेक करने के बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आईटी सो आईटी का यूज मार्केटिंग में भी बहुत ज़्यादा है कि आप जो मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट की करते हैं तो लोगों तक पहुंचाना उस प्रोडक्ट को अगर आईटी की हेल्प से करते हैं तो बड़ा ही आसान हो जाता है डिफरेंट वेबसाइट्स पे उसके एड्स शो करना या फिर किसी ऐसे मल्टीमीडिया कंटेंट तैयार करना जो लोगों को इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर सके सो so, uh, आप इसका यूज़ करते हो हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा यूज होता है आईटी, आईसीटी जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल आपको एमआरआई uh, करना है एमआरआई uh, मशीन जो है वो कुछ ऐसी होती है और उसमें आप का जो बॉडी पार्ट होते हैं उनके इतने फाइन और डिटेल्ड इमेज आते हैं कि आपको ईजी वे में पता चल जाता है कि किस जगह आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एम के बाद आप डिफरेंट जो डायग्नोस करवाते हैं जैसे आप बात करूं अगर मैं कैट की कंप्यूटराइज एक्सेल टोमोग्राफी मशीन तो दैट इज़ थ्री आपका पिक्चर आपको प्रोवाइड करती है आपकी बॉडो बॉडी के जो कि डायग्नोस करने में बड़ा आसान होता है किसी भी डिजीज़ को एम जो मैंने अभी आप लोगों को बताया किसी भी कोई भी आपकी फाइन से फाइन पार्ट में अगर कोई डिजीज़ डिटेक्ट करनी है तो आप एम का यूज करते हो आप ई यूज करते हो ई का पूरा नाम इनके फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं एम सी के क्वेश्चन बनते हैं ई मशीन जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो मशीन है ये आपके हार्ट रेट जो आपकी होती है हार्ट बीट जो होती है उसको मेजर करती है इस तरीके से आपका रिजल्ट देती है आउटपुट देती है एंड आपका जो हार्ट पम्प जो है ब्लड प्रेशर जो है उसको इस तरीके से मेजर करती है पल्स की फॉर्म में कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन होती है जो आपकी हार्ट बीट को डिस्प्ले करवाती है कंप्यूटर की स्क्रीन पे इस तरीके से कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन ईईजी होती है इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी इसमें हमारा जो है ब्रेन की ब्रेन की जो डिफरेंट डिटेक्ट करना होता है ब्रेन में आपकी कोई डिजीज़ है उसको डिटेक्ट करना उसकी इम्पल्स को चेक करना है तो आप ई का यूज करते हैं 
आपको अगर ब्लड शुगर चेक करना है तो आपका इंस्ट्रूमेंट आता है आपके पास में आप उस मशीन की हेल्प से आप अपना ब्लड शुगर टेस्ट कर सकते हो ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आपके पास मशीन होती है अगर आपने उसको टाई किया है अपने हैंड पे तो आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं इस तरीके से इंडस्ट्री हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा यूज होता है आई का एंड अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज में तो आप देखते हैं हर जगह जितने भी आपके चाहे वो एन है या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हर एक डिपार्टमेंट में जो है सारा चीज़ पेपर वर्क जो था वो डिजिटल हो गया है और उसी को हम कहते हैं ई गवर्नेंस ई गवर्नेंस का मीनिंग है कि जितना भी आपका डिपार्टमेंट है वो डिजिटलाइज हो गए हैं सारे उनके डेटा हैं वो आपके अवेलेबल हैं ऑनलाइन सो so, uh, हर एक डिपार्टमेंट जो है आईटी का एक अच्छा यूज कर रहा है सो so, जो ये आपकी फर्स्ट यूनिट थी ये जो डिफरेंट आपके um, मैं कहूँगा कि आईटी इंडस्ट्रीज का जो यूज है इसकी जो एप्लीकेशंस है ये आपके हर एक डिपार्टमेंट में है सो so, आपको uh, सारा जो यूनिट है फर्स्ट यूनिट जो है इसको स्टडी uh, करना है अगर आपको कोई डाउट है आपका कोई प्रॉब्लम आपको आता है कि कोई चीज़ समझ नहीं आती है क्योंकि ये थ्योटिकल आपका सेक्शन है सो so, अगर आपको कोई समस्या आती है कोई भी चीज़ समझने में तो सिंपल आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक क्या है आई विल एलबरेट आप लोगों को मैं आंसर कर दूंगा सो so, होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि आई का कितना ज़्यादा रोल है आपके इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज में सो कीप लर्निंग कीप वॉचिंग थैंक यू